Yine e, hani bizim Türkçe'de bir kalıbımız var ya hani üp ıpmadığı yapıp yapmadığı kalıbı da arkadaşlar neyle sağlıyoruz? Weather'la sağlıyoruz. Merak ediyorum I wonder whether he will go to hospital. Hastaneye gidip gitmeyeceğini derken belirsiz bir durum var ya bak. Gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum diyor. Merak ediyorum diyor. Ya da I don't know whether he will go to hospital da diyebiliriz. I don't know da genelde sık kullanılır. Hani bilmiyorum yapıp yapmayacağını. Kalıbında da arkadaşlar weather kullanılıyor. Weather. Bu weather'ın kullanımı mesela şöyle hani or not şeklinde de kullanılabiliyor. Hani weather or not. Burada weather or not hani gidecek mi gitmeyecek mi derken orada or not kullanılır. Or not başta da kullanılabilir. Şöyle burada da kullanılabilir. Tamam mı? Hani diğer tarafın olumsuz olduğunu gösteriyor. Hastaneye gidecek mi gitmeyecek mi? Not orada direkt mi? Hani cümle yazmıyor da not yazıyor yerine. Şöyle de yazalım. Or he won't go to hospital. Yani aynısını yazmak yerine demişler. Direkt ben not'ı koyalım. E, i̇ş bitsin demişler. <gülüyor> I wonder he, whether e, he will go to hospital şeklinde arkadaşlar. E, hani hastaneye gidecek mi gitmeyecek mi merak ediyorum. Ip ıpmadığını. Yine aynısını yazmışız ama. Hani I don't know diyelim buna da. Başka bir örnek verelim. I don't know. Ha, şimdi bu whether mesela ne dedik? Ip ıpmadığını değil mi? Bunun yerine başka peki ne kullanılabilir? I don't know. Bir de hani weather'ın yerine if kullanılabilir arkadaşlar. Hani if cümleci neydi? Ya işte biz if'i şart kipi olarak biliyorum. Hani giderse bilmiyorum şeklinde çevirmeyeceğiz bunu da. Ne olarak çevireceğiz? İsim cümleci olarak çevireceğiz. Bilmiyorum. Nedir? If he will go to hospital. Hastaneye gidip gitmeyeceğini. Burası da yine nedir? Nesne durumundadır arkadaşlar. Değil mi? Nesnedir yani burası. Bak hastaneye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Sonraki i ki bunun nesne olduğunu gösteriyor. Burayı isimleştirdik yani. Cümlenin nesnesi yaptık. Burayı tamamıyla. Peki bu weather'ın başka bir kullanımı var. Onunla karıştırmamanız için weather'ın o kullanımını da burada verdik. Şöyle virgül koyalım. Whether he is good or bad. İster iyi olsun, ister kötü olsun. He will come with us. Yani sağlık durumu bakımından. ister iyi olsun, ister kötü olsun diyor. He will come with us. Bakın burada fark ne arkadaşlar? Burası zarf cümleci. Zarf. Bu fiile. Bu fiile direktmen e, atıfta bulunur. Fiile. Şuraya. Yani bu da fiile bulunur ama fark şu. Fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şimdi weather'da bakın. Eğer weather burada olmazsa tamam cümle anlaşılmaz arkadaşlar. Hani ne diyor? Şurayı uzatmayalım. Ornat diyelim. Yani kafanız çok karışmasın diye. Ne diyor? Merak ediyorum. Hastaneye gidecek mi gitmeyecek mi? Merak ediyorum. Yani hastaneye gidip gitmeyeceğini merak ediyorum olarak çevrilebilir. Eğer şuradan ben weather'ı silersem ne olur? Bak nesne durumunda ya. Bir cümlenin nesnesi durumunda. Ne oldu? Bak cümle I wonder merak ediyorum. E neyi merak ediyor? Neyi sorusuna weather cevap verecek. Olmazsa olmaz. Anladık mı burayı? Bakın burada ise bak burada nesne durumunda. Nesne durumunda. Nesne yani isim cümleci. Cümleci. Burada ise weather olmadan da ben bu cümleyi anlarım bak. He will come with us. Bizimle gelecek. Bizimle gelecek. 
Yani ne anlıyorum? Bizimle gelecek diyorum. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Bak olsa da oluyor. Şey, ol, yani olmasa e, cümle anlaşılabiliyor. Olsa da anlaşılabiliyor. Eğer zarf cümleci durumundaysa. Zarf cümleci. Bu zarf cümleciklerini ileride göreceğiz. Şimdi bak nesneyi gördük zaten. İsim cümleci. E, sıfat cümlecini gördük. Zarf cümleciğini göreceğiz arkadaşlar. Zarf cümleci durumunda ne oluyor? Hani ister kötü olsun, ister şey olsun. Mesela whether he loves me or not. Hani beni ister sevsin, ister sevmesin. He will come to mesela ne diyelim London. Beni ister sevsin, ister sevmesin Londra'ya gelecek. Burada ne manasını veriyor? Her iki durumda da sevse de sevmese de geleceğim. İşte bu kalıp weather'la veriliyor. Diğerinde ise ıp ıpmadı. Yani birinde nesne, birinde ise zarf cümleci görevini üstleniyor arkadaşlar. Burası çok çok önemli. E, i̇sim cümleciklerinin sıfatlarla kullanımı var arkadaşlar. Hani daha hani dedik ya det. Ee, şöyle bir düzelteyim ben burayı. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? It is good for me. Benim için iyidir. Değil mi? Hani bunu nerede gördük? Gerund Infinitive'de. Hani it is good for me. Ee, ne diyor? Yani Ankara'ya gitmen, gidecek olman benim için iyidir. Bakın. Det de nedir? Hani e, belirli durumlarda kullanılıyordu değil mi? Weather'la WH question'larda yani şu why, what, where şeklindeki durumlarda e, belirtisiz durumlarda kullanılıyorlardı. Dolayısıyla hani tutarlı olacak ya hani her şeyin tutarlı olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu det de yine tutarlı sıfatlarla e, kullanılıyor arkadaşlar. Yani belli olan sıfatlarla. Ne diyor? Üstümüze saldıracak diyor değil mi? It is clear. Açıktır diyor. Açık demek yani ortada. It is clear that he'll Attack on us. Üstümüze saldıracağı açık. It is evident. Yine açık demek yani. Ortada demek. That he'll attack on us. Ne yaptık? Bak that ile evident. Yani evident sıfatı that ile kullanılıyor arkadaşlar. Yani açık. Üstümüze saldıracağı açık. Hani şöyle bir cümle duymazsınız. Üstümüze saldırıp saldırmayacağı açık. Yani bu da nedir? Onun üstümüze saldıracağını ortaya koyar aslında da. Hani böyle cümleler duymazsınız. Daha çok hani evident üstümüze saldıracağı kesin diyor yani. Açık, ortada. Apparent, evident. Bu sıfatlarda yine det ile kullanılır arkadaşlar. Bakın hani açık değil, kapalı yani muğlak. Belli olmayan durumlarda da. Whether, WH question'ları ııı ee, Hani weather yerine mesela burada why denilebilir. Wake. Mesela it is unclear. Belli değil. Whether he'll attack on us. Üstümüze saldırıp saldırmayacağı. Buna başka bir şey koyalım. Hani it is unclear. Whether he'll go to Ne diyelim? Berlin diyelim. Berlin'e gidip gitmeyeceği belirsiz. Bakın bu sıfatın burada kullanılmasının sebebi weather'la yani. Gidip gitmeyeceği yani belli olmayan durumlarda. Wake yine belirsiz. Ambiguous belirsiz. Muğlak. Obscure belirsiz. Bu sıfatlarda weather'la ya da WH question'larıyla yani neden, nerede Durumlarını ne de biz bilmiyoruz. Bilmezsek sorarız değil mi? Böyle düşüneceksiniz yani. 
belirli durumlarda bu sıfatlar, belirsiz durumlarda da bu sıfatlar kullanılıyor. Sanırım anlatabildim. E, pasifle kullanımı var arkadaşlar. Hani deriz ya biz rivayetlere göre şöyle söyleniyor, böyle söyleniyor. Bunu da pasif yapıda kullanıyoruz. Hani it is said that söyleniyor ki. Ha bir de ha, ki'den de aklımıza gelsin. E, bakalım bir bir saniye. Hani burada detin bir de anlamı hani ki manasına da geliyor. Hani biliyorum ki İstanbul ne yapacak? E, refah olacak diyor yani zengin e, olacağını biliyorum. Ya da biliyorum ki İstanbul zengin olacak şeklinde de kullanabiliyoruz deti arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyelim dedik. Ne dedik? Hani söyleniyor. It is said. It burada boş özne. Söylenmektedir. İngilizce'deki kalıp yani. Türkçe'de kalıp bu. Söylenmektedir ki Amerika'nın A'sı büyük olur. Amerika will pull out its soldiers. Askerlerini Afganistan'dan çekeceği söyleniyor kalıp arkadaşlar. It is said that. Şurayı da ile yapalım. Bize kızmasınlar sonra. It is said that America will pull out its soldiers from Afghanistan. Amerika Afganistan'dan askerlerini çekeceği söyleniyor kalıp arkadaşlar. It burada yani hiçbir manaya gelmiyor. Boş bir özne yani kalıp böyle hani söyleniyor. Söyleniyor. It is discussed. Tartışılıyor. Whether Turkey will attack Greece or not. Türkiye'nin Yunanistan'a saldırıp saldırmayacağı tartışılıyor. Tartışılmaktadır. Manasını arkadaşlar. Bunlar kalıp yani. Böyle bileceksiniz. Ee, hani dediğimiz gibi mesela şimdi geçmiş zaman dalgası var. Burayı da yapalım. Ha, tamam bitiyormuş zaten. Bu geçmiş zaman dalgası da arkadaşlar hani e, reported speech olarak geçiyor hani. Reported speech olarak geçiyor. İngilizce'de e, hani haber aktarma cümleleri. E, mesela ne dedik ilk başta? Geçmiş zaman dalgası zaten bu çok yaygın. He says söylüyor. Ne söylüyor? Hindistan'a gideceğini yani gitmek, seyahat etmek Hindistan'a gideceğini söylüyor değil mi? Eğer mesela bunu bu arkadaş hani bana gün içinde söylesin. Mesela bugün bana dedi ki arkadaşımın biri örnek veriyorum. Samet diye arkadaşımın biri bana dedi ki Hindistan'a gideceğimi Hindistan'a gideceğini söyledi. Ben bunu gittim bir arkadaşıma daha o akşama diyorum ki Hindistan'a gideceğim diyor. Diyorum yani Samet Hindistan'a gideceğim diyor dedim. Arkadaşlar bunu hangi şeylerle söylerim? Zamanlarla geniş zamanla söylerim ya da şimdiki zamanla söylerim değil mi? Şunlarda bir aktarma olmaz. Peki hani Samet bana bugün söyledi ya ben bir hafta sonra mesela başka bir arkadaşıma aynı durumu aktarırken bu sefer Samet bana ne yapar? Bir hafta önce dedi ya demiş olur. Yani şu ne olur o zaman? Geniş zaman bir önceki zamana çevrilir. Dedi. Ne dedi? Hindistan'a gideceğini söyledi. Will'de ne olur? Bu da dönüşür. Bir önceki zamana gelir yani. Will'in bir önceki zamanı Wood'dur. Geniş zamanın bir önceki zamanı nedir? Past tense'dir değil mi? Böyle. Bak. E, şeyinki nedir mesela? E, ne diyor? Hindistan'a gidebileceğini söylüyor. He said. Hani ben mesela Samet'in bana dediğini bir hafta sonra başka bir arkadaşım aktarıyorum. Bir hafta aradan geçti ya. O arkadaş bana geçmiş bitmiş. Dedi ki he said dedi ki he could travel to India. In Hindistan'a 
gide, gideceğini söyledi. Yani burada kudun e, pek bir takılmayacaksınız. Ken'in geçmiş zamanı olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Set de Sez'in geçmiş zamanı. Dolayısıyla present'ın geçmişi ne oluyor? Past tense oluyor arkadaşlar. Past tense. E, present perfect tense'in mesela diyelim. Perfect tense'in ki de past e, perfect'in. Past perfect. Örnek veriyorum. Past perfect tense neydi? Hani Hindistan'a gittiğini söylüyor. Hani şu an için bana söylemiş bunu. Bunu da geçmişe çevirirken nasıl diyeceğim? He said he had traveled. Past perfect'e dönüştüreceğim. Past perfect'in de past geçmişi de yine past'tır arkadaşlar. Değişmez. He says that I watch television too much. Ne diyor? Çok fazla televizyon izlediğimi söylüyor. Bunu hani geçmişte olan bir eylem ya bu. Mesela bunu daha sonralara birine aktarırken ne diyeceğim? Says'in geçmişi yani geniş zamanı geçmişi past tense olarak algılayacağım. That I watch television too much. Ondan sonra he asked me why I watch the television. Yani bunu geçmiş zamanda olduğu olan bir aktarma cümlesi olduğunu anlayacaksınız. Şunun ise geniş zamanda ya da şimdiki zamanda olan bir aktarma cümlesi olduğunu anlayacaksınız. Eee Tabi birkaç tane daha da yapımız var. Onlar da hani isim cümleciğine giriyor sonuçta. Hani ne yaparsan yap. What? WH question'ları da bir yazalım şuraya. What? When? Where? Değil mi? Ne? Ne zaman? Nerede? Nasıl da? How'dır? Uh, whatever you do. Ne yaparsan yap. He will uh, turn into a warrior. O bir savaşçıya dönüşecek kalıbı. Wherever you go. Nereye gidersen git. Başladığı yere geri dönersin kalıbı. Wherever you go. Whenever you come home. Eve ne zaman gelirsen gel. Take bread. Ekmek al. Bu da çok zaten günlük bir kalıbımız yani. Ne zaman gelirsen gel. Ev ekmeğini al gel. Ee, bu hani ne zaman gelirsen gel. Birinde başka bir kalıbı arkadaşlar. No matter var. No matter what you do. Aynısı. Whatever you do'nun aynısı. Başka bir şekilde e, ifadesi. No matter zaten önemli değil. Ne yaptığın önemi yok. He will turn into a warrior. Bir savaşçıya dönüşecek. Ya da ne yaparsan yap. O bir savaşçıya dönüşecek. No matter when you come. Ne zaman gelirsen gel. Kalıbı arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Sıfat cümleci ile isim cümleciğini bir arada ayıralım. Sıfat cümleciğinde adı üstünde isim nitelenir arkadaşlar. Fakat bir cümle isimleştirilerek isim nitelenir. Noun clause'da da adı üstünde isim cümlesi bir cümle isimleştirilir. Bakın relative clause'da ne yaptık? Gezdiğimiz yerler güzeldi diyorum değil mi? Burada ne yaptım? İsmi niteledim. Bu sıfat cümleciği. Hangi yerler? Gezdik imiz. Dıktık eki var ya. Güzel olan ne? Gezdiğimiz yerler. Buranın tamamı özne. Gezdiğimiz yerler güzeldi. Burada sıfat cümleciğin neresi? Gezdiğimiz yani. Bizim gezdiğimiz. Peki bunu İngilizce'de nasıl söyleriz? The places that we traveled. Önce ismi yazıyorduk. Sonra da cümleyi getiriyorduk. That we traveled. Yani özne yüklem. Bizim gezdikimiz yerler. 
were awesome. Güzeldi, mükemmeldi. Ee, şimdi şu cümleyi ne yapacağım? İsim cümlesine çevireceğim. Bakın burasını tamamıyla. İsim cümlesinin e, ismini teleme gibi bir kaygısı yoktur. Nedir isim cümlesi? Zaten bir e, isimdir yani. O yüzden ismini teleme niyeti yoktur. Şeyi, kaygısı yoktur. I said dedim. The places ne dedim? The places that we traveled, e, hani seyahat ettiğimiz yerlerin mükemmel olduğunu söyledim. I said that ile de olur. Tamam. Böyle de. I said that. Dedim ki gezdiğimiz yerler mükemmeldi kalıp arkadaşlar. İşte hocam ya burada were var falan var. Biz bunu nasıl çözeceğiz? İşte böyle çözeceksin. Yani diğerlerini isimleştirmek zorundasın. E, Travel ile were aynı yere gelmez dediniz. Gelmiş. İşte bunları isimleştireceksin. Biz sana onu, onu anlatmaya çalışıyoruz. Dedim ki ne dedim? The places that we traveled. Gezdiğimiz yerler yani seyahat ettiğimiz yerlerin sondaki ın inekine dikkat. In inekine dikkat. In in Ver, bakın şu cümlenin, değil mi? Şu cümlenin yüklemi burası. Ver olsun, mükemmel olduğunu söyledim. Oldu, yani olmak bir fiil zaten. Değil mi? Burayı da az çok bilirsiniz. Ne de neymiş demek? Ki? Bir daha söyleyelim. E, gezdim, seyahat ettiğimiz yerlerin mükemmel olduğunu söyledim. Ya da dedim ki seyahat ettiğimiz yerler mükemmeldi dedim. Bu şekilde çeviriyorsunuz yani. Mana bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, katıl, katıl butonumuz şu an için yok. Ee, beğene tıklayın, izleyin. Ee, arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Teşekkürler dinlediğiniz için.